Okay, welcome. So ngayon, i-design na natin ang ating columns. Okay? Using stud RCDC. So first, open natin ang ating RCDC. Okay? New file. Again, input natin. Project details for story school building. Okay. ACI 2014. Yan. Link natin yung stud file. Yun. And then click column. Choose natin yung column. And create new project. And yun. Right? Okay. So again, ito na yung interface ng ating stud RCDC. So itong left and uh, itong right side. Okay. Yan na yung ating column setting out. So pwede natin i-save yan. Sa ICAD file. And pwede gamitin natin yan sa final plan. Okay. Yan na yung setting out ng column. Then... Sa left naman is yung mga column details. So, references, column sizes, le level data, and mga center of gravity nung columns. Okay? First, dito tayo sa settings. Mag-add tayo ng material property. So, sa concrete, since gagamitin natin is 4,000 PSI. Yan ay 27 MPA. So, add natin yan. And then sa steel, tag na lang din tayo ng grade 40, 276. Okay, and grade 16, 413. Okay, yun. Then, dito sa level data, change natin yan. Okay. Sa steel, we'll be using grade 60, sa column. Then cover, 40 lalagay ko. Yan. Okay, since yung column natin, tingnan natin yung sizes. Third to fourth ay 50 by 50 or 500 by 500 mm. Yung orientation yan is magkakaiba. So, ang, ang orientation kasi ni Staad is concentric yung 60 and yung 50. So, meaning nasa gitna. So, ngayon, iti-change natin yung center of gravity nitong 50. So, ibig sabihin, ang orientation ni Staad is... Okay. So, ngayari, ito kasi yung orientation ni Staad. So, concentric yung dalawang uh, section. So, first, yan yung 60 by 60 natin. And then, on top, yan yung 50 by 50. So, concentric meaning same center yung dalawa. Okay. So, ang nangyayari kasi, ang gagawin dito, along dito sa grid, yung plan, along sa grid A, yan, yung corner sa grid A na columns, ito, tsaka itong end, ang nangyayari is, naka-flash siya sa 60 by 60, dito na sides, two sides. Okay. So, ang mayayari, mag yan. So, ito yung corner na column sa grid A. I-move natin itong 50 by 50 na mag-flash siya dito. So, move natin siya ng negative 50 and negative 50 sa so Y. So, balik tayo dun sa RCDC. Yan. Sa RCDC, vertical Y, horizontal yung X natin. So, itong corner na to, Click lang natin yan. And before that, may... Pwede natin i-change itong uh, orientation ng mga to. So, pwedeng i-drag natin to. Yan. Then, click mo lang. Pwedeng ilagay natin yan dito sa baba. Yan. Ito, drag natin. Yan. Yan. And then, ito, lagay natin dito. Okay. Yan. Para kita lahat. So, pag-click mo nito... Ito, pag-choose mo nitong column na to, yun. Highlight na yan lahat. Okay, so... Lagyan dito, C1. Dito muna tayo sa C1. 
ito yung corner sa grid line 3. So, ang mayayari, naka-flush yan along these two sides. Okay, so meaning, i-move natin yung center of gravity nitong poste na to. Negative 50 to the left. 50 to the left or negative 50 sa x. And positive 50 up. Positive 50 sa y. So, titignan natin. Ito na yun. Click natin yan. Negative 50 and 50. Okay, move na yan, and then, yan. Okay, orient na yan siya such that flush na yung dito na side, and dito na side sa 60 by 60. Okay, yan. Tapos, etong kasunod niyan, C2, yan. So, C2 naman, flush lang yan siya along dito na side. Okay, so, magiging 0 yung X, and positive 50. Yeah. Move na. And then, nangyari, copy, copy lang natin yan. Ctrl C, Ctrl B. Okay, hanggang sa pinaka-last, C13. Yeah. C13, ito yung pinaka-last. Yeah. So, C13, dito ka na naman. So, imove mo to ng positive 50 yung long X and positive 50 sa so Y. Positive 50, positive 50. Yep. Check. Yan. Okay. So, meaning naka-flush na yan dun sa 60 by 60 natin. Okay. Next. Dito tayo sa 14. Yan. So, sa 14. Check natin itong 14. Dito. If flush lang natin to siya along sa face na to. Okay, so dito lang sa face, so meaning mamove lang natin siya ng negative. Or, tignan natin ulit sa ating model. Mas maganda siguro kung i-flash natin siya. Since ito magiging wall naman na to, cover na yan. Okay, i-flush natin siya dito na side and dito na side. Yeah. Okay. So, itong C14, flush natin siya this and this side. So, negative 50x, move mo siya. And then, negative 50. Sa Y, negative 50. Yan. Check. Yan. Move na siya. And then, ito naman. Negative. Y lang. Negative 50. Yeah. So, copy mo lang. End ka dun sa 25. One. Copy mo lang yan. And nakita natin yung red. Pupula yan dito pag nag-select yan. Okay. And then dito na end. Positive 50 and negative 50. Okay. Kasi pupunta ka sa right ng Y. O ng X. And down ng Y. Yep. Check. Pupa na yan. And then next dito tayo sa 27. Okay. Okay, so 27, again, atras ka sa x, so negative 50x, and negative 50y. Okay, kailangan niyang mag-flush kasi harap yan. Harap yan, so kailangan yan, itong side na to is straight, and ito rin side na to, straight, kasi harap. So, flush yan, negative 50 and negative y. Okay. So, yun. Negative 50. Negative 50. Negative 50. Then, ito namang sunod. Negative. X is steady. So, 0. And negative 50. Okay, mo lang yan. 
para makita okay yeah and then sa C38 sa C38 ang mayayari is positive 50 and negative 50 yan check C38, same lang yan. And then C39, positive 50 and negative 50. Yan. Okay. Yan. Okay, makikita natin ito sa ating elevation ng column once okay na yung design. So yun, okay na yung orientation ng column. Then okay na tayo dito sa material properties ng column grade 60 and 4000 psi mm -hmm. yun then dito tayo sa settings design settings ductile yan okay special yan then live load reduction hindi ko na to i-consider so kung i-consider kasi natin yan i-generate yan ng kung ilan yung inaalaw mo na reduction ng live load in every level. Okay? So, hindi ko na i-consider yan. Ito factor. Optimized design. Hindi ko na ito i-check din. Okay? Kasi pag in-optimized design natin, ang mangyayari mag-mix yung bakal. So, ano yung mag-mix yung different sizes? Para pag-optimize kasi eh, So, yung pinaka the best uh, size and quantity, yun yung kukunin niya. So, nangyayari, mag-mix yung bakal, meron kang pagkakadugtong yung 16, 25, and then iba-iba yung bakal na lalabas. So, i-uncheck ko na lang to. Uh, yun, shear wall settings, hindi na natin ito lalagyan. Kasi column naman yung design natin. Okay na. Then click OK. Settings ulit. Reinforcement settings. Okay. So again, limit natin to sa 20mm up to 25. Okay. So 20 and 25 lang. And then sa link diameter, sa ties, minimum tayo ng 10mm. Okay. Use bundled ductile links. Pwede. Click natin yan. And then, dito, pwede ka mag-adjust itong link spacing. Pwede mo yung i-minimum ng 100. And dito sa preferred rebar spacing, pwede mo itong 75 minimum. Okay. Yan yung minimum niyan. Yan. Yeah. Pwede yun ng 50, 75. Then, ayun. Click OK. Okay. Then, detailed and drawing settings. Again, naka-default na to. Yun. Naka-specify dito ang mga lap splices. Pwedeng rebar splice or mechanical. Rebar lang tayo dyan na splice. Location ng splice. Okay. Mid-height yung nilagay natin dyan. And then, ito. Sa drawing, pwede mo itong i-check. Kung sa drawing, maglalagay ka pa ng material. Ano yung material sa drawing? Okay. Display lap dimension. Okay. Then, ito. Rebar mark manager. Ito yung usual yung binabago ko. Yan. So, maganda lang tignan. Tinatanggay ko yan. And then, nalagyan ko yan ng MM. Okay. Okay. Settings, zone bar settings, yan. Dito sa zone bar, nililimit natin or nilalagay natin yung bar quantities in every phase. Okay? For example, sa 50, sa 500 mm na phase, lima. So, pwede natin yung increase at. Pwede natin gawing 6, 7, oops, 7 error na siya. Kasi, maliit na yung spacing. So, 6 lang tayo dyan. And then, ito, 7 yan. Pwede. 7. Yun. Then, click OK. Then, settings. Basic load case. Yun. EX. Earthquake X. Earthquake Z. 
dead load live load then transfer me lahat sa kabila click ok then load combination again may mga choices dyan or pwede natin gamitin yung sa ating stat ok so titignan natin ito lang yung ultimate load combo na yun yan may 1 to 5 earthquake kasi consider natin yung vertical effects ng, ng earthquake ok so ito hindi natin ito isama uncheck lang yan Yan. Click OK. Yun. Okay na yung load cases. Pwede na siyang i-design. 